আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের নবম অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ অন্তরীকরণ আর প্রশ্নমালা হলো নাইন পয়েন্ট প্রশ্নমালা নাইন পয়েন্ট নাইনের আজকে আমি আলোচনা শুরু করব চোদ্দ নম্বর কোশ্চেনটি নিয়ে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো আর আমরা যে বইটি অনুসরণ করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা নাইন পয়েন্ট নাইনের চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো চোদ্দ নম্বর কোশ্চেনে যেটি আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে দেখা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স কুব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এর গুরুমান অথবা লঘুমান নেই মানে এই যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এই ফাংশনে গুরুমান এবং লেগু লঘুমান থাকবে না এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে গুরুমান এবং লঘুমান কখন থাকে আমরা যখন এই গুরুমান লঘুমান নির্ণয় করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা লিখে দিয়েছিলাম যে যদি প্রথমবার অন্তরজের মান শূন্য হয় মানে প্রথমবার যে অন্তরজ করা হবে এই ফাংশনটার ওইটার মান যদি শূন্য হয় তাহলে আমাদের ফাংশনের গুরুমান বা লঘুমান থাকবে এখন যেহেতু আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এই ফাংশনে গুরুমান লঘুমান নেই এটা প্রমাণ করার জন্য এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে এই ফাংশনটাকে এমন একটা অবস্থা বানাতে হবে যেখানে এক্সের কোনো বাস্তব মান বসালে প্রথম অন্তরজের মান শূন্য হবে না এই জন্য এখানে আমরা লিখেছি যে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এটাকে আমরা অন্তরস করব প্রথমে তাহলে এটা হবে এফ প্রাইম হবে আমরা যেন প্রথমবার অন্তরসকে এফ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে এফ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল এখানে হচ্ছে এক্স কিউব একশো দা পাওয়ার এন একশো দা পাওয়ার এনের অন্তরজ হলো এন ইন্টু একশো দা পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে পাওয়ারটা সামনে আসবে আর পাওয়ারটা কমে যাবে তাহলে এটা হবে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু এখানেও সেম সূত্র হবে টু আসবে সামনে আর পাওয়ারটা কমে যাবে টু থেকে ওয়ান মাইনাস করলে ওয়ান হয় ওয়ান আর লেখা দরকার নাই প্লাস এখানে থাকলো সিক্স ইন্টু এখানে হচ্ছে এক্স এক্সের অন্তরজ আমরা যেন হচ্ছে ওয়ান হয় তাহলে সিক্স ইন্টু হলো ওয়ান ইকুয়াল আমরা এখানে লিখতে পারি এখন যে থ্রি এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এটা আসতে আমাদের সিক্স এক্স প্লাস এটা হলো সিক্স ইকুয়াল এখন দেখো এখান থেকে আমরা কমন নিতে পারি থ্রি থ্রি যদি কমন নেই এটা আসতে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস এটা হলো টু এক্স প্লাস হলো এখানে আসতে আমাদের টু এবার দেখো আমাদের প্রথমবার অন্তর যেমন আমরা এটা পেয়েছি যেহেতু এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে এই ফাংশনের গুরুমান লঘুমান নেই এটা প্রমাণ করার জন্য এই জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে প্রথমবার অন্তরস করার পর যে মানটা পাইলাম এই মানটাকে আমাদের এমন একটা অবস্থা বানাতে হবে এমন একটা অবস্থা আমরা বানাবো সেই যেখানে আমাদের এক্সের কোনো বাস্তব মান বসালে এই অংশটুকুর মান শূন্য হয় না এটা আসলে আমরা কীভাবে করব নর্মালি এটা হয় যদি এখানে সর্বোচ্চ পাওয়ার স্কোয়ার হয় তাহলে এখানে দুইটা সূত্র হতে পারে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার অথবা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার যেহেতু এখানে মাইনাস আছে এটাকে আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বানানোর চেষ্টা করব তো আমরা লিখতে পারি এখন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি বি হলো এখানে ওয়ান ওয়ানের সাথে টু গুণ করলে টু এক্স হবে তাহলে এখানে আমাদের বি যেহেতু ওয়ান তো লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার এবার দেখানো ছিল টু লিখেছি ওয়ান তাহলে আরও ওয়ান আমাদের দরকার এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান ফার্স্ট ব্রেকেট দিব ইকুয়াল এখানে থাকতেছে আমাদের থ্রি থাকলো এখন দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে তো লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে প্লাস ওয়ান একটা যা আছে এটা রেখে দিলাম এখানে একটা সেকেন্ড ব্রেকেট হবে যেহেতু থ্রি সবার সাথে গুণাকারে আছে এখন দেখো আমাদের অনেকটা হয়ে গেছে এবার দেখো এখানে আমরা যে অংশটা পেয়েছি এখন এখানে যদি আমরা এক্সের কোনো মান বসাই তাহলে আমাদের এই এফ প্রাইম এক্সের মান শূন্য আসে কি না যদি এফ প্রাইম এক্সের মান শূন্য আসে তাহলে এই ফাংশনে গুরুমান লঘুমান থাকবে আর যদি এফ প্রাইম এক্সের মান শূন্য না আসে তাহলে এই ফাংশনে গুরুমান লঘুমান থাকবে না এখন দেখো এক্সের মান যদি আমরা ওয়ান ধরি তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা জিরো হবে তাহলে জিরো প্লাস এখানে হচ্ছে ওয়ান জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলো ওয়ান আর ওয়ানের সাথে এখানে আমাদের যে থ্রি আছে থ্রি গুণ হবে তাহলে মানে এখানে আসতে আসতে আমাদের থ্রি ফাংশনটা শূন্য হচ্ছে না এক্সের মান যদি আমরা টু ধরি টু মাইনাস ওয়ান মানে এখানে ওয়ান তো ওয়ান ওয়ান যোগ করলে টু টু এর সাথে থ্রি গুণ করলো আমাদের সিক্স তার মানে হচ্ছে এখানে এক্সের যে কোনো বাস্তব মান যদি আমরা বসাই এই এফ প্রাইম এক্সের মান কখনোই শূন্য হবে না তার মানে আমরা বলতে পারি যে প্রদত্ত ফাংশনের গুরুমান লঘুমান নেই আমরা লিখতে পারি এখন এখন খেয়াল করো এখানে আমি লিখেছি যা এক্সের কোনো বাস্তব মানের জন্য শূন্য হতে পারে না যেটা আমি একটু আগে দেখিয়েছিলাম যে এক্সের মান এখানে বসিয়ে যে অংশের মান শূন্য আসে কি না মানে এফ প্রাইম এক্সের মান শূন্য হয় কিনা কিন্তু এক্সের মান আমরা ওয়ান
তার মানে আমরা বলতে পারি যে এফ প্রাইম এক্স এর মান হচ্ছে শূন্য হবে না যেহেতু এফ প্রাইম এক্স এর মান শূন্য হবে না সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে প্রদত্ত ফাংশনে গুরুমান অথবা লঘুমান নেই আর এটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্ন হলো নাইন পয়েন্ট নাইনের ষোলো নম্বর কোশ্চেনটি নিয়ে ষোলো নম্বর কোশ্চেন যেটি বলা হচ্ছে যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল এ স্কোয়ার ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স প্লাস বি স্কোয়ার ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স আর ফার্স্ট ব্রেকের এখানে হলো এ কমা বি কমা এম গ্রেটার দেন জিরো এর চরম মান নির্ণয় করো দেখো এখানে আমাদের এই ফাংশনটা দেওয়া আছে এই ফাংশনটা দিয়ে আমাদেরকে বলা হচ্ছে চরম মান চরম মান মানে হচ্ছে গুরুমান এবং লঘুমানকে বোঝায় চরম মান নির্ণয় করা যে পদ্ধতি ছিল সেটা ছিল প্রথমে অন্তরস করতে হয় এই জন্য এখানে আমরা লিখেছি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এবার আমরা এটাকে অন্তরস করব তো আমরা লিখতে পারি এখানে এফ প্রাইম অফ এক্স কারণ প্রথমবার অন্তরস্কে এফ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইকুয়ার এখানে হচ্ছে এটা হলো ধ্রুব সংখ্যা স্কোয়ারটা তো স্কোয়ারটা রেখে দিব ইন্টু ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্সের অন্তরজ হলো এম ইন্টু ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স মানে এখানে এক্সের যে সহক সহকটা সামনে আসবে আর ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্সই হবে তোমরা লিখতে পারি এম আর ই টু দ্য পাওয়ার হবে এটা এম এক্স তারপর হচ্ছে প্লাস এখান থাকলে হচ্ছে বি স্কোয়ার ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স এটাও সেম সূত্রই হবে মাইনাস যেহেতু আছে তো মাইনাস এমটা সামনে আসবে আর ইন্টু হবে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স ইকুয়াল দিয়ে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করতে পারি তাহলে এ স্কোয়ার এটা হবে এম ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স এটা যা আসে থাকলো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস এটা হবে বি স্কোয়ার এম ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স এটা যা আসে রেখে গেলাম এখন দেখো এখানে আমাদের প্রথমবার অন্তরজ হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে এটাকে আরেকবার অন্তরজ করতে হবে কারণ চরম মান নির্ণয় করার জন্য দুইবার অন্তরজ করতে হবে মোট তো আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এখানে আমরা লিখেছি যে আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এবার প্রথমবারকে আমরা দ্বিতীয়বার অন্তরস করব প্রথমবারকে দ্বিতীয়বার অন্তরস করে ডাবল প্রাইম হয় আমরা জানি কারণ দ্বিতীয়বার অন্তরসকে ডাবল প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইকুয়াল এবার হচ্ছে আমরা ডান পাশে অন্তরস করব এখানে এ স্কোয়ার এম থাকবে ইন্টু ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স এম এক্সের অন্তরস হবে আমাদের এম ইন্টু টু দ্য পাওয়ার এম এক্সই হবে তো এমটা সামনে আসবে এটা হবে টু দ্য পাওয়ার এম এক্স তারপরে মাইনাস এখানে বি স্কোয়ার এম থাকলো ইন্টু হচ্ছে টি বাই ডি এক্স ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স মানে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্সের অন্তরস হবে তাহলে মাইনাস এমটা আবার সামনে আসবে মাইনাস এম সামনে আসলো ইন্টু হবে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স ইকুয়াল এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা আসতে আমাদের এ স্কোয়ার এটা হবে এম স্কোয়ার এটা আসতে সি টু ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস এটা হয়ে যাবে প্লাস তাহলে প্লাস বি স্কোয়ার এটা হবে এম স্কোয়ার ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স এটা হলো আমাদের দ্বিতীয়বার অন্তরজের মান এবার দেখো দ্বিতীয়বার অন্তরজ হয়ে গেছে এখন আমাদের এক্সের মানের প্রয়োজন এক্সের মান বের করতে হলে আমরা যেন হচ্ছে প্রথমবার যে অন্তরস প্রথমবার অন্তরজের মান শূন্য ধরে এক্সের মানটা বের করতে হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এখানে আমরা লিখেছি প্রদত্ত ফাংশনে চরম মান থাকবে যদি এফ প্রাইম এক্স ইকুয়াল জিরো হয় এবার এফ এফ প্রাইম এক্সের মান হলো আমাদের এটা তো এটা ইকুয়াল জিরো লিখলাম এখান থেকে আমাদের এক্সের মানটা বের করতে হবে বাদে আমরা লিখতে পারি এখন স্কোয়ার এম ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স ইকুয়াল আমরা এই অংশটাকে সার্চ চেঞ্জ করব এটা আসতে আমাদের বি স্কোয়ার এম ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স বা দিয়ে আমরা লিখতে পারি এখন এখানে এ স্কোয়ার এবার দেখো এখানে একটা এম এখানে একটা এম এই এম এম আমরা কেটে দিব তাহলে থাকবো ছি টু দ্য পাওয়ার এখানে এম এক্স ইকুয়াল হচ্ছে এখানে বি স্কোয়ার আছে আর এখানে হচ্ছে এম তো কাটাকাটি গেল ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এম এক্স এটার ইনভার্স যদি আমরা ভাঙি তাহলে ওয়ান বাই হলো ই টু দ্য পাওয়ার হবে এম এক্স বা দিয়ে আমরা লিখতে পারি এখানে আমরা একবারে ক্যালকুলেশন করব এটাকে আমরা এই পাশে গুণ করে দেব আর এই স্কোয়ারটাকে ওই পাশে পাঠিয়ে দেব আমরা লিখতে পারি ইটু দ্য পাওয়ার এম এক্স ডট ইটু দ্য পাওয়ার এম এক্স ইকুয়াল এটা হবে বি স্কোয়ার বাই হলো এ স্কোয়ার আমরা এ স্কোয়ারটাকে ডান পাশে মানে পাঠিয়ে দিয়েছি এখানে ছিল গুণা করে পাশে গেলে ভাগ হবে এবার এটা ইটু দ্য পাওয়ার এম এক্স ডট ইটু দ্য পাওয়ার এম এক্স এটাকে আমরা লিখতে পারি এখন ইটু দ্য পাওয়ার এম এক্স হলু স্কোয়ার যেহেতু দুইটা গুণাকারে আছে গুণাকারে থাকলে নর্মালি যেটা হয় প্রায় বেজ একই রকম হলে গুণাকারে থাকলে পাওয়ারগুলো যোগ হয় তো এটা হওয়ার কথা ছিল এম এক্স প্লাস এম এক্স মানে হচ্ছে টু এম এক্স এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে টু দা পাওয়ার এম এক্স হলু স্কোয়ার এটা পাওয়ারের পরে আবার গুণ হলে এ টু দা পাওয়ার টু এম এক্স হবে আর ইকুয়াল হলো এখানে থাকতে
বাদে আমরা লিখতে পারি এখন ই টু দা পাওয়ার এম এক্স এখানে রুট স্কোয়ার চলে যাবে থাকবো হচ্ছে এখানে আমাদের বি বাই এটা হবে এ হবে আর রুট স্কোয়ার চলে গেলে বি বা এ আসতেছে এবার দেখো এক্সের মান যদি বের করতে চাই উপরে এক্সের যে এক্সের যে অংশটা আছে এটা পাওয়ার হিসাবে আছে আমাদের ইটা বাদ দিতে হবে এক্সের মান বের করতে হলে তাহলে ই যদি বাদ দিতে চাই তাহলে আমাদের হচ্ছে উভয় পাশে লন নিতে হয় যেখানে আমরা উভয় পাশে লন নিব লন নিয়ে লিখবো হচ্ছে টু দা পাওয়ার এম এক্স আর ইকুয়াল এই পাশও আমাদের লন নিতে হবে বি বাই হলো এ মানে উভয় পাশে আমরা লন নিলাম এবার হচ্ছে এখানে যে পাওয়ারটা আছে পাওয়ারটা সামনে আসবে এম এক্স আর ইন্টু হচ্ছে লন ই থাকবে আমরা সূচকের ক্ষেত্রে যেন হচ্ছে পাওয়ারটা সামনে আসে আর এখানে থাকবে হচ্ছে লন ই লন ইর মান হলো ওয়ান অথবা তোমরা যেটা মনে রাখতে পারো লন আর ই একসাথে হলে লন ই চলে যাবে আর লন ই চলে গিয়ে থাকবে হচ্ছে এম এক্স আর ইকুয়াল হলো এখানে আসতেছে আমাদের লন এটা হচ্ছে বি বাই এ সুতরাং এখান থেকে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখন যে এক্সের মান বের করতে পারি তাহলে এক্স ইকুয়াল এটা গুণা করে পাশে যা ভাগ হবে ওয়ান বাই হলো এম আর এখানে হচ্ছে লন এটা হচ্ছে বি বাই হলো এ আমাদের এক্সের মান হয়ে গেছে এক্সের মান বের করার পর আমাদের যে কাজটা করতে হয় এক্সের মানটা দ্বিতীয়বার অন্তরজে বসাতে হয় দ্বিতীয়বার অন্তরজ হলো আমাদের এটা আমরা এখন এক্সের মানটা এই অংশের ক্ষেত্রে বসিয়ে দেব তো আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এখানে আমি লিখেছি যখন এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই এম ইন্টু লন বি বাই এ এক্সের যে মানটা পেয়েছি সেই মানটা আমরা দ্বিতীয়বার অন্তরজে বসাবো দ্বিতীয়বার অন্তরজের ফাংশন ছিল আমাদের এটা এখানে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি এটা যা আসে রেখে দিয়েছি এখানে ইনভার্স আমরা ভেঙে নিয়েছি এবার হচ্ছে আমরা এক্সের পরিবর্তে এই মানটা বসাবো দ্বিতীয়বার অন্তরজের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এফ ডাবল প্রাইম এখানে একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিব যেহেতু এখানে একটা ফার্স্ট ব্রেকেট আছে তাহলে সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে এক্সের যদি মান বসায় ওয়ান বাই এটা হলো এম এটা হচ্ছে লন ফার্স্ট ব্রেকেট বি বাই হলো এ এখানে হবে সেকেন্ড ব্রেকেট ইকুয়াল এ স্কোয়ার থাকলো এম স্কোয়ার থাকলো ইন্টু এবার হচ্ছে এখানে আমরা মান বসাবো তাহলে ই টু দা পাওয়ার এম এক্স এমটা থাকলো এক্সের জায়গায় মান বসাচ্ছে এক্সের মান হলো আমাদের এটা তুমি লিখতে পারি ওয়ান বাই এম আর এটা হচ্ছে লন ফার্স্ট ব্রেকেট হচ্ছে এ বি বাই হবে এটা এ বি বাই হলো এ তারপর হচ্ছে প্লাস থাকলো এবার হচ্ছে এখানে আসতে আসতে আমাদের বি স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই নিচে আমাদের মান বসবে তাহলে ই থাকলো এখানে এম থেকে গেল ইন্টু ওয়ান বাই এম এম এর যে মান এক হচ্ছে লন এটা আসতে আসতে আমাদের বি বাই হলো এ আমরা এখানে মান বসিয়ে ফেললাম এবার ক্যালকুলেশন করব এখানে থাকতেছে আমাদের এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার এখানে থাকবে ইন্টু ই টু দা পাওয়ার এই এম এম চলে যাবে লন এটা আসতেছে আমাদের বি বাই এ তারপর হচ্ছে প্লাস এখানে থাকতেছে বি স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই এম এম চলে যাবে ই টু দা পাওয়ার থাকবে হচ্ছে লন এটা হচ্ছে আমাদের বি বাই এ ইকুয়াল দিয়ে আমরা এখন ক্যালকুলেশন করতে পারি এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইন্টু এবার দেখো একটু আগে আমরা যেটা বলেছিলাম লন আর ই একসাথে হলে কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে এখানে আমাদের এই অংশটা যদি সামনে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের এই থাকবে হচ্ছে বি বাই এ আর এখানে ই লন আছে ই লন হলে কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে বি বাই এ থাকবে প্লাস এখানে হচ্ছে বি স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই এখানেও সেম ই আর লন চলে যাবে থাকবে হচ্ছে বি বাই এ এবার এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করব এখানে এ আর এ কাটাকাটি করে থাকবে একটা এ আর উপরে বি আসে বি গুণ হবে তাহলে এ বি এম স্কোয়ার প্লাস এখানে আসতে আসতে আমাদের বি স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইন্টু এটা উল্টিয়ে যাবে তাহলে এটা হবে এ বাই হবে বি ইকুয়াল দিয়ে আমরা লিখতে পারি এ বি এম স্কোয়ার প্লাস বি বি কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে এ বি এম স্কোয়ার ইকুয়াল দিয়ে আমরা লিখতে পারি টু এ বি এম স্কোয়ার যেটার মান হলো শূন্য থেকে বড় এখন দেখ আমরা এখানে দ্বিতীয়বার অন্তর যে মান বসানোর পর যে মানটা পেয়েছি সেটা হলো টু এ বি এম স্কোয়ার যেটার মান হলো শূন্য থেকে বড় এখন এটার মান শূন্য থেকে বড় আমরা কীভাবে বুঝব কারণ এখানে তো আমরা মান জানি না কিন্তু কোশ্চেন একটা শর্ত দেওয়া আছে যে এ বি এম গ্রেটার দেন হচ্ছে জিরো যেহেতু এ বি এম এর মান শূন্য থেকে বড় তার মানে আমরা বলতে পারি এই অংশের মানও শূন্য থেকে বড় হবে এখন দেখো আমাদের যেহেতু এই অংশের মান দ্বিতীয়বার অন্তর যে এক্সের মান বসানোর পর শূন্য থেকে বড় আসছে তার মানে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই এম ইন্টু লন বি বাই এর এর জন্য এ ফাংশনের লঘুমান থাকবে সুতরাং আমরা এখন লঘুমানটা বের করব তুমি লিখতে পারি লঘুমান এখন দেখো এখানে আমরা লিখেছি লঘুমান ইকুয়াল দিয়ে যে অঙ্কটা আমাদের দেওয়া ছিল কারণ আমরা জানি হচ্ছে এক্সের মানটা যখন লঘুমান গুরুমান বের করি তখন যে অঙ্কটা দেওয়া থাকে সেখানে আমাদের মান বসাতে হয় এক্সের 
फांगशन लिखे निल इक्ुअल दिए एक क्योंकुलेशन कर स्कोयर इटू द पावर एम एक्स प्लस बी स्कोर इट इनभार्स भेगे नहीं बुक इटू दावर एट एम एक्स इनभार्स सूत्र प्रयोग कर इनभार्स भेगे निल कलकुलेशन पास देखो एबार् मान बसा तेल एखे थकते से स्कोयर इंटू इटू द पावर एम थकल एक्स एक्सर मान हलो मान तो ये बसा जो वान बम इंटू हेखने लन बी बल ए तपर हे ये प्लस प्लस बी स्कोयर तेल प्लस बी स्कोयर इंटू वान बु दावर एखे हे एम एक्स एम थक एक्स जैगे मान बस इटार मान हलो वान बम इंटू हल एखे थकते हमारे लन बी बल एटार कलकुलेशन कर ले लघु माना चले आसान थकते से स्कोयर ए एम एम चले जाए इ लन एट आसते हमारे बी बर हे प्लस बी स्कोयर वान बल एखे एम एम चले जाए हे इ लन बी बल एखे जेटा जे स्कोयर एखे इ आर लन एक साथ हमें काटाटी जाए जो एक आगे थकते से बी ब प्लस एखे तक बच्चे बी स्कोयर इंटू वान बन एखे इयर लन आयर लन चले जाए थे बी बल एखे काटाटी जाए थे ए बी प्लस बी स्कोयर थकल इंटू उल्टा जाए ये ए बी कारण उल्टा ए जाए ऊपर बी आस नीचे एखे हमारे बी बी काटाटी जाए थकते से हमारे ए बी प्लस ए बी इक्ुअल हे टू ए बी एट हलो प्रदत्त फांगशनर लघु मान आज के पर्यत यह थकबे आजकल क्लस नहीं जो तुम्हारे कोचार थे अथवा प्रश्न थे तुम्हारा के कमेंट्स को जाना पर अथवा फेसबुक माध्यम जोाजोग करते पर जो भिडियोग तुम्हारे भारत लेगे थे तुम्हारे बंधु मजे हमारे भिडियोग शेयर कर दाओ और जरा एखो चैनल सबसक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब कर रखो और पास बेल आईकन बाटन आई प्रेस कर रखो जैसे परवर्ती भिडियो तुम खूब सहजे पे पर सबा भलो थक अल्लाह हाफिज